Hello, zdravím vás. V tomto videu by som vám rád chcel povedať nejaké informácie o tom, ako sa správať už teda, keď ste nazvučení a ste na stage, ako by mohol prebiehať koncert. Môže, môžeme pristupovať k tomu niekoľkými spôsobmi. Prvý by mohol byť, že celý playlist je smerovaný, že stúpa od, od nejakej spodnej hranice, pesničiek, atmosféry, volume až po nejakú vrchnú hranicu plus nejaký prídavok alebo sa môžete kľudne nastaviť a takže okamžite to odpálite od začiatku a mastite, idete úplne celý čas rovno alebo môžete ísť, že tak, tak, taká nejaká vlnovečka že najprv pohodička, potom v strede max a zase nejaké také dohrávanie je to na vás, kľudne si to môžete vyskúšať doporučoval by som uh, hlavne čítať to z tej nálady daného klubíku, ak tam vôbec nejakých ľudí máte. A skúste s nimi čo najviac interaktívno spojení, to znamená, že skúste sa na nich pozerať a čítať e, na ich tvárach, či ich to vôbec zaujíma. Prípadne, mu, ak ste smelší, môžete sa spýtať, čo by chceli, či by chceli pomášu, nejakú pesničku, aby rýchlejší, alebo možno, že ak, možno, že ak vás poznajú aj e, nejaký titul, ak by, ak by chceli. Keď vás poznajú a majú nejakú obľúbenú, tak väčšinou to budú celý ten koncert kričať, že chcú tú danú pesničku. Takže asi toľko by som povedal k tomu, k tej atmosfére. Snažte sa, ak ste mali nejaké problémy v kapele, že sa nenávidíte medzi sebou, tak skúste to nejak, alebo ste sa pohádali, skúste to dať nabok a správte maximum na tom stage, pretože sú tam ľudia, ktorí by mohli robiť úplne niečo iné, ako byť v klube, nebude si za to zaplatiť. Správte preto maximum, zabávajte ich, úplne sa roztrhajte pre nich, rozdajte sa pre nich. Vy musíte najprv niečo dať a potom sa vám niečo vráti. Čiže asi toľko to. Potom oblečenie, určite prosím vás, buďte nejaké zladení, majte nejaké vlastné niečo, nejaké šialanosti na sebe. Proste, aby si vás tí ľudia zapamätali, aby ste boli niečím vynimoční pre tých divákov. Uh, ďalej, možno, že nejaké kulisy by to chcelo na stage, alebo nejaké vaše banere, možno, že nejaká prezentácia, alebo nejaké dýmové efekty, alebo nejaké svetlá. Samozrejme, je to strašne ťažké mať toto všetko, pretože ak sa začiatočníci, tak ja to veľmi dobre poznám, je to totálny hardcore, sa vôbec k niečomu dopracovať, ale dá sa to, možno nejaké šialenosti. Uh, Doporučujem hlavne sa pozerať na tých ľudí, ktorí vás sledujú, či ich vôbec zaujímate. Napríklad boli sme na koncerte Leto Chili Peppers a bol tam nejaký DJ, bolo to úplne otrasné. Ten DJ tam mal pol hodinu, absolútne to nikoho nezaujímalo. Tak e, zahral niečo od Queenu, nejakú prerábku v diskotékovej verzii, tak ako tak sa možno ten štádion začal hýbať. Čiže možno aj to, ak vás tí ľudia nepoznajú, je to veľmi zložité ich zaujať niečím. A tak skúste nejakú prejavu za tú pesničku dať. Normálne sa vydrpte na playlist, poďme si dať nejakú vlastnú, poznáte napríklad, ja neviem, niečo od Led Zeppelin alebo nie, nejakú proste bombu, ako máte na Twitchu. Skúste si ju dať a hotovo, akože ak sa nechytajú, tak skúste ísť napríklad touto cestou, skrátka správte pre to maximum. Určite by som tých ľudí nejak netrápil 50 pesničkovými playlistami, dajte radšej menej a bombových pesničiek. Uh, asi, asi takto. Proste makajte, proste dajte zo sebe maximum, sústrete sa a, a zabudnete na nejaké problémy, ktoré máte, vyžmykajte, potom môžete ísť spať, alebo ísť domov, alebo na cigaretku, alebo na pivo. Zabavte tých ľudí. Dúfam, že som moc nekecal. Čágos.